English Subbook Number Sad Articles published by EA Spoken English. We teach online. Guys, today's lecture is very important. I have also worked hard to read and research it. So I need your attention. It is told that in English, there are three kinds of articles: A, N, and D. In A and N, there is one thing that is important. दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जबकि दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन क्या होते हैं ये आम नाम और वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ जबकि दी जो है इनडेफिनेट नहीं है बल्कि डेफिनेट आर्टिकल है ये खास नाम और वाहिद नाम और जमा के साथ इस्तेमाल होने की वजह से डेफिनेट कहलाता है डेफिनेट मीन पर्टिकुलर नाम के साथ इस्तेमाल होता है सिंगुलर और और प्लोरल के साथ सो लेट्स हैव अ गो टू यूज ए एन एंड दी दी इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफाई और पर्टिकुलर नाम खास नाम और वाहि या जमा नाम के साथ इस्तेमाल होता है दो चीज़ें स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाम ए एन is used to modify non specific or non particular noun uske ul tarif ki kiya yani aam naam aur wahid naam ke sath istemal hota hai khair ye baat sabko pata hai yaad rakhiyega article ka istemal sirf aur sirf noun ke sath hi hoga jaisa ke aapko bata diya gaya ki noun kya hota hai noun is the name of a person place or thing we use a n or the before the nouns that we want to introduce like noun or names of person a place or thing noun kisi jagah cheez shakhs ka naam hota hai is duniya mein jo bhi naam hai wo sab noun kehlate hain wo khas bhi hote hain aur aam bhi hote hain so let's have a start the use of a aise naam jinko aap na jante ho common kehlate hain theek hai aur wo wahid bhi ho wo aap se shuru na hote ho उनके आवाज जो है वो वावल वाली ना हो ए का इस्तेमाल होगा ए का इस्तेमाल इंग्लिश के ऐसे नाउन से किया जाता है जो कॉन्जोनेट साउंड देते हो अब कॉन्जोनेट साउंड कौन से है जैसे कि अब बॉय अब बर्ड अब अब बॉय बी से शुरू हो रहा है ये वावल का साउंड नहीं दे रहा अब बर्ड ये भी बी से शुरू हो रहा है अब आपको बताते चले कि कॉन्जोनेट होते क्या है कॉन्सनेट साउंड वो होते हैं जो वावल ना हो जैसे डिसाइड द वॉवल लाइक बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जी दिस और आल नॉन एस खानजन एट साउंड सर ये वाहत नाम के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है अ बुक अ स्कूल आधा स्कूल अ स्कूल बास नाम ऐसे भी होते हैं जो शुरू तो वावल से होते हैं लेकिन आवाज कॉन्जन एंड साउंड की होती है इनकी आवाज वावल जैसी ना हो आई यूरोपियन आई यून आई यूनियन एक बात काबिल गौर है कि जब आप लिखते हैं हमेशा ये लिखते हुए ही गलती होती है ये गौर करें कि लफज वाहिद तो है सिंगल तो है फिर वावल से शुरू तो नहीं हो रहा अगर शुरू हो भी रहा है तो आवाज वावल जैसी तो नहीं जैसे यू से यूनियन यूनिफॉर्म यूनिवर्सिटी समेटर बट बिकेन विदेंट साउंड सो वी यूज आई बिफोर दिस वर्ड्स ये बात एक स्टूडेंट ने भी पूछी थी कि यूनिवर्सिटी के साथ एक क्यों नहीं इस्तेमाल होता है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है आवाज यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी की नहीं दे रहा यूनिवर्सिटी की आवाज़ दे रहा है यूनिफॉर्म भी यू की आवाज़ दे रहा तो इट मीन्स क्या है ये क्या है कॉन्सनेट साउंड है वावल साउंड नहीं है ऊनी नहीं है यूनी है वी शूज ए बिफोर वर्ड दैट बिगेन्स विद कॉन्सनेट साउंड लाइक अ गर्ल अ क्लॉक a lamp
ए एन एन फॉर द ऑक्यूपेशन जब किसी के ऑक्यूपेशन यानी पेशे का तारफ़ करवाना हो तो हम क्या करते हैं ए का इस्तेमाल करते हैं आई एम बस ड्राइवर वो डी डू शी इज एन एलेक्ट्रीशियन लेकिन याद रखिए पेशा वावल के आवाज से शुरू ना होता हो फिर ए का इस्तेमाल आएगा अगर वावल के आवाज से शुरू होता फिर एन आएगा शी इज़ अ टेंटिस्ट ही इज अ शॉप असिस्टेंट शी इज़ अ फोटोग्राफर फोटोग्राफर शी इज़ अ टैक्सी ड्राइवर ही इज़ एन एलेक्ट्रीशियन तो ऐसे पेशे जब इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं तो ए से कहते हैं मिलिए मेरे दोस्त से ये डॉक्टर है ये एक डॉक्टर है जब ए का लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में तो इंग्लिश में ए का या एन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते जब कोई तारफ करवाना हो मसलन ये मेरा दोस्त है ये मेरा दोस्त अजहर इकबाल है ये एक डॉक्टर है आप कहाँ गए थे मैं एक दोस्त को मिलने गया था यानी आप अपने दोस्त का नाम शो ना करवाना चाहते हैं तो ए का इस्तेमाल करेंगे मैं किसी एक दोस्त को मिलने गया था आई वेंट टू मीट आ फ्रेंड अदा इज अ बर्ड जब किसी को आपने रिप्रेजेंट करना है यानी अ पॉजिटिव बताने हो अ पॉजिटिव होते हैं कि एक तरफ सब्जेक्ट हो दूसरी तरफ उसी का ही दूसरा नाम हो कॉमन नाम हो यानी अदा इज अ बर्ड अ खैरट इज अ वेजिटेबल थैनस इज अ केम अमर इज अ टूल सबको पता है इधर कॉमन नाम आ रहे हैं लास्ट पे बर्ड की जगह पे डक वेजिटेबल कैरट गेम टेनिस टूल हैमर तो एक ही लफज जब दूसरी चीज़ को रिप्रजेंट कर रहा हो तो ए का इस्तेमाल करते हैं अपियर इज अ फ्रूट एजप्यूटर इज अ प्लानट एवरेस्ट इज अ माउंटेन नाउ लेट्स टाक अबाउट द यूज ऑफ एन एन इज यूज एन वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सेम टू सेम जहाँ पे ए का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो अल्फाज वाद होने चाहिए कॉन्सनेट साउंड नहीं होना चाहिए एक एन का इस्तेमाल इंग्लिश के ऐसे नाउन से किया जाता है जो वावल से शुरू होते हैं दे आर बिफोर अवर बिगिनिंग विद द अवल लाइक एन ईडियट एन एप्पल सॉरी आई एम नॉट सिंग टू यू हैव एन एप्पल प्लीज तो एप्पल ए से शुरू हो रहा है और एडियट आई से शुरू हो रहा है बिफोर अवर बिगिनिंग विद एच बट नॉट साउंड इट अक्सर अल्फाज होते हैं जो कॉन्जनेंट वर्ड्स या कॉन्जनेंट uh, से शुरू हो रहे होते हैं लेकिन आवाज़ नहीं देते खामोश होते हैं या सो रहे होते हैं जैसे एन आवर एन आन एन अनेस्ट मैन तो ओ की आवाज़ आ रही है वावल की आवाज़ आ रही है सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज एन वी यूज एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगेन्स विद वावल साउंड लाइक ए ई आई ओ यू आर वावल्स That one is an orange, an orange, an umbrella, an eye. सब अल्फाज अंडरलाइन किए हुए हैं जो लेटर्स हैं ये वावल हैं और साउंड भी वावल की आ रही है कामन नाम ऐसे नाम जिनको आप ना जानते हों और वाद भी हों और वावल के आवाज से शुरू होते हों एन का इस्तेमाल होगा कीप इन माइंड Now let's talk about the use of the. The is used before the unique objects. पहले भी बताया था कि ये एक खास नाम और वाद के साथ इस्तेमाल होता है डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है द सन द स्काई द मून बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रिवर ओशन डेजर्ट्स लाइक द सहारा द पैसिफिक ये क्या है समंदरों के नाम है कोई दरियाओं के नाम है सहरा के नाम है and it can be also used before the names of books like the holy book like the holy quran the bible the ramayana okay iski chauthi class jo hai before the superlative degree superlative degrees kya hoti hai jo bilkul last pe ho the best the tallest and before the musical instruments like the flute the violin वायलिन हाँ एक और चीज़ भी है जब 
किसी दूर से या अपने नज़दीक से ज़्यादा चीज़ों में से एक चीज़ को इशारा करना हो जैसे आपके सामने बर्गर पड़े हैं आपके सामने पीसे हैं तो आप कहेंगे एक बड़ा है तो कहेंगे द बिग वन द बिग वन द लार्ज वन द रेड वन तो एक क्वालिटी को बताएंगे यानी आप ज़्यादा में से एक गंजा है तो उसको आप ऐसे ही शो करवाएंगे ना कि वो जो गंजा है वो जो वो जो मी दी वन दी वन दी का इस्तेमाल हो गया ना दी वन हु इज़ वेरिंग रेड कलर दी वन हु इज़ वेरिंग रेड कलर दी वन हु इज़ वेरिंग रेड कलर यानी यूनिक सी चीज़ बता दी लेकिन दी का इस्तेमाल भी कर दिया और वन तो कह दिया लेकिन दी का इस्तेमाल किया दी थालर वन द ओल्ड द रिच द पुअर एक मजमा उसमें एक गरीब है और सारे अमीर हैं वही आई पी लग रहे हैं ड्रेसिस हैं हाई टिमर हैं गुड कस्ट्यूम पहना जो गरीब है उसके फटे पुराने कपड़े तो वो दुअर वन उसको बुलाओ ओके वी यूज दी वेन वी नो दैट देर इज ओनली वन ऑफ पर्टिकुलर थिंग लाइक द स्काई द वर्ल्ड दी नॉट पुल हमारे पास जो चीज़ एक ही अवेलेबल हो हम उसका तस्करा करते हैं दी के साथ याद रखिएगा इसके अलावा भी जो आर्टिकल्स हैं इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं लेकिन जो मेन थे मैंने आपको पॉइंट्स रेज कर दिए हैं अब आप ये भी सुन लीजिए कि कहीं पे आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं भी होते हीर आर सम समीशन फॉर द आर्टिकल्स लाइक डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक फादर अंकल सिस्टर एंड बिफोर द नेम्स ऑफ मेटीरियल लाइक गोल्ड सिल्वर डायमंड एंड बिफोर द प्रॉपर नाम लाइक लाटस चनाई प्रिया बिफोर द एबस्टेक नाम लाइक अनेस्टी विस्टम Truth and before language like Tamil, Urdu, Hindi, English, and last but least, that is before the certain phrases like at noon, by train, on foot. ये आखिरी स्लाइड है इसको खुल आप एक दफा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए. That's all for now. Thanks for being with EA.